ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള കെ ബി ജി ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പല ആളുകളും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിനുള്ള ചില അപാകതകൾ കാരണമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ രേഖാചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലേത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഷാഫ്റ്റുകളാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിനകത്തും ഉള്ളത് ഗിയർ ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് അഥവാ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് നിന്നും ഡ്രൈവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിനെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലേ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അവയ്ക്ക് താഴെയായി കാണുന്നത് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലും ലേ ഷാഫ്റ്റിലും ഗിയറുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ഗിയറുകൾ കറങ്ങുകയും ഇനി തിരിച്ച് ഗിയറുകൾ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അടുത്തതായി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊരു സ്പ്ലൈൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നും വിപരീതമായി കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ ഗിയറുകൾ ഫ്രീ ആയി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഗിയറുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഗിയറുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല ഈ ഗിയർ ബോക്സിന് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഗിയറുകളും ലേ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഗിയറുകളുമായി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനാലാണ് ഇതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ക്ലച്ച് വഴി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലേ ഷാഫ്റ്റ് എല്ലാ സമയത്തും കറങ്ങുകയും ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകൾ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ എല്ലാ ഗിയറിനെയും കറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഓരോ ഗിയറുകളും പല പല സ്പീഡിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് മാറ്റുന്നതിനായി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ ഡോഗ് ക്ലച്ചുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡോഗ് ക്ലച്ചിലുള്ള ഇന്റേർണൽ സ്പ്ലൈൻസ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള സ്പ്ലൈൻസിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുന്നു അതിനാൽ ഡോഗ് ക്ലച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോഗ് ക്ലച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകളിൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഗിയറുകളാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കോൺസെന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകളിൽ ഡോഗ് ക്ലച്ചുകളാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകളിൽ ഗിയറുകൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ആയതിനാൽ സ്പർ ഗിയറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കോൺസെന്റ് മെഷ് ഗിയർ
റിവേഴ്സ് ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതേ ഡോഗ് ക്ലച്ചിനെ വലതുവശത്തേക്കാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇടതുവശത്തുള്ള ഡോഗ് ക്ലച്ചിനെ വലത്തേക്കാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് തേർഡ് ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതേ ഡോഗ് ക്ലച്ചിനെ ഇടതുവശത്തേക്കാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ഗിയറുകൾ എൻഗേജ് ആകുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡ്രൈവർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നതും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതും മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കാണണം ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മയായിരുന്നു അവിടെ സ്പാർക്ക് ഗിയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്പാർക്ക് ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് ദോഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ഗിയർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകളിൽ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്പർഗ് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ സ്പർഗ് ഗിയറുകൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ആ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെഷ് ആകുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിയറിലേക്കാണ് മറ്റ് ഗിയറുകൾ വന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പല്ലുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ലോഡ് വരികയും പല്ല് ഡാമേജ് ആയി പോകാനായിട്ട് അതായത് ഗിയർ ഡാമേജ് ആയി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കോൺസെന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ഗിയറുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് കോൺസെന്റ്ലി മെഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗിയറുകൾ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റുമായി ലോക്കായി നിൽക്കുന്നത് ഡോ ക്ലച്ചുകൾ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഗിയറുകളിലെ പല്ലുകളുമായി എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ പല്ലുകളും ഒരുമിച്ചാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഗിയറുകൾ ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും